ஹலோ விவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நவம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் அதனோட ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பற்றி தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அக்டோபர் மந்த்னோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேங்க மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க வாங்க நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ டேக்ஸ் அடிஷ்னல் சார்ஜ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் மினிஸ்டராக யாருக்கு வந்து அடிஷ்னல் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு தாங்க கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி எதனால் இந்த மாதிரி அவருக்கு இந்த சார்ஜ் போச்சு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனந்த்குமார் அப்படின்ற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து நவம்பர் டுவெல்த் அன்னைக்கு இறந்துட்டாரு ஓகேங்களா பெங்களூரில் அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவரோட மினிஸ்ட்ரி பவரை தான் வந்து இப்போ ஸ்லிப் பண்ணி ரெண்டு மினிஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் டிவி சடனந்த கவுடாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்களா செகண்ட் வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர சிங் தோமர் அவருக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் பொசிஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி இவங்க ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே என்ன பொசிஷனில் இருந்தாங்க இப்போ என்ன பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துருக்காங்க டி வி சடனந்த கவுடா வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஓகேங்களா தென் நரேந்திர சிங் தோமர் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் பஞ்சாயத்தி ராஜ் அண்ட் மைன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு பொசிஷன்லேயும் இவர் இருக்கார் ஓகேங்களா இவரோட கான்ஸ்டியூன்சி டி வி சடானந்த கவுடாவுடைய கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் நார்த் கான்ஸ்டிடுவன்சி ஓகேங்களா இவர் லோக்சபா மெம்பர் தென் நரேந்திர சிங் தோமர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் குவாலியர் கான்ஸ்டிடுவன்சி லோக்சபா மெம்பர் இவரும் ஓகேங்களா தென் அக்டோபர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருந்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவா ஸ்டேட்ஸ்னுடைய கேபிட்டல் தென் சிஎம் கவர்னர் பார்த்துருக்கோம் அதே போல் சில கண்ட்ரீஸ்னுடைய கரன்சி கேபிட்டல் தென் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் யார் இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சனாக அதை பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த நவம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவோ நம்ம மினிஸ்டரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பார்க்க போகிறோம் எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் அவங்களோட கான்ஸ்டிடுவன்சி தென் என்ன மினிஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனையும் பார்த்துடலாங்க தர்மேந்திர பிரதான் தர்மேந்திர பிரதான் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மினிஸ்டர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்ட்ராப்ரனியர்ஷிப் ஓகேங்களா இவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா டியோகர் சாரி டியோகரில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் இருந்தாருங்க இப்போ அவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் ஓகேங்களா மத்திய பிரதேஷ் கான்ஸ்டியூன்சி இவர் வந்து ராஜ்யசபா மெம்பர் ஓகேங்களா இவரை பற்றி ஒரு கரெக்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குங்க ரீசெண்டாக அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு டேட்டா ரெப்பாசிட்டரி வந்து லான்ச் பண்ணார் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ஹைட்ரோ கார்பன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஜியோ ஸ்டாட்டிக் டேட்டா அதை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிற டேட்டா பேஸ் தான் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் நேஷ்னல் டேட்டா ரெப்பாசிட்டரி ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அவர் லான்ச் பண்ணியிருந்தார் எங்கே லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபி டியூ கார்பன்ஸ் ரோட் ஷோ ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் தான் ஓகேங்களா அபுதாபி டியு சாரி டிஜி கார்பன்ஸ் ரோட் ஷோ ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அங்கே தான் வந்து இதை அவர் லான்ச் பண்ணார் தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனும் பார்த்துடலாங்க வி கே சரஸ்வத் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக்னோட ஒரு மெம்பர் தாங்க இந்த வி கே சரஸ்வத் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அதனோட சான்சலராகவும் இவர் இருக்கார் இவர் ரீசெண்டாக என்ன விஷயம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ஸ்டேட் ரீஜனல் கவுன்சில் அதுக்கு சேர்பர்சனாக இவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இந்த ஹிமாலயன் ஸ்டேட் ரீஜனல் கவுன்சில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரீஜியனில் சஸ்டெயினபிள் க்ரோத்தை வந்து என்ஷியோர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கவுன்சிலை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து நவம்பர் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தாங்க ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு விட்டுறாதீங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி சப்போர்ட் அண்ட் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ இது ஒன்று இல்லைங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து லான்ச்
பியூஷ் கோயல் ஓகேங்களா அவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா கான்ஸ்டியூன்சி தென் ராஜ்யசபா மெம்பர் ஓகேங்களா இவர் லான்ச் பண்ண அந்த யூடிஎஸ் ஆன் மொபைல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாங்க ஒன்றும் இல்லை தான் இப்போ நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது வந்து முன்னாடிலாம் ரிசர்வ்டு டிக்கெட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து மொபைல் மூலமாக நம்ம புக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட்ஸும் வந்து நம்ம மொபைல் மூலமாக புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த யூடிஎஸ் ஆன் மொபைல் மூலமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபெசிலிட்டியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் ஒரு த்ரீ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இதனோட எய்ம் என்ன அப்படின்றத டு ப்ரொமோட் த்ரீ சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அந்த த்ரீ சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கான்டாக்ட்லெஸ் டிக்கெட்டிங் கஸ்டமர் கன்வீனியன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு த்ரீ சியை தான் வந்து இவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது புக் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைன் மோடில் இருக்க போகுது கான்டாக்ட்லெஸ் தான் நம்ம போய்ட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு நம்ம டிக்கெட் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கஸ்டமர் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை தாங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பற்றி பார்க்கலாங்க அவங்க வந்து ரக்ஷ கியான் சக்தி அப்படின்ட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ரக்ஷ கான் சக்தி அப்படின்ற ஒரு மிஷின் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கல்ச்சரை வந்து டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் அப் அவங்க தான் ஓகேங்களா இவங்க வந்து இன்னொரு இவங்க ஒரு பற்றி ஒரு விஷயங்க இந்தியா செகண்ட் ஃபீமேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் நிர்மலா சீதாராமன் தான் ஓகேங்களா இவங்களோட கான்ஸ்டிடியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா கான்ஸ்டிடியூன்சி தென் இவங்க வந்து ராஜ்யசபா மெம்பர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து ஐடிஎஸ்பி இனிஷியேட்டிவ் ஐஹெச்ஐபி அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன ஐடிஎஸ்பி ஐஹெச்எஸ்பி ஐஹெச்ஐபி அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஒன்று இல்லைங்க ஐடிஎஸ்பினா இன்டெகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அந்த ப்ரோக்ராமினுடைய ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஐஹெச்ஐபி ஐஹெச்ஐபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த இனிஷியேட்டிவை செவன் ஸ்டேட்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா இது மூலமாக என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க டிஜிட்டலாக டிஜிட்டலாக இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தார் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி வேறு எந்த விஷயமே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹெல்த் மினிஸ்டரை பற்றி பார்த்துடலாங்க ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா அப்படின்றவர் தான் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஓகேங்களா ஜகத் பிரகாஷ் நட்டா அப்படின்றவர் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ராஜ்யசபா மெம்பர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் அவர் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர்னா யானா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க பிரகாஷ் ஜாவாடேக்கர் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டருங்க இவரோட கான்ஸ்டியூன்சி மகாராஷ்டிரா கான்ஸ்டியூன்சி ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ராஜ்யசபா மெம்பர் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாங்க இது ஒன்றும் இல்லைங்க பீப்புள்ஸ் சாரி யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய நியூ ஐடியாஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள என்கரேஜ் அண்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்காக தாங்க இந்த கவுன்சில் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா எங்கே இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஓகேங்களா டெல்லியில் தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் அகைன் இன்னொரு விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காருங்க சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜியாகிராஃபிக்கல் ஏரியாஸில் இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சுரல் கேஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வந்து பெனிஃபிட் அடையணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா கன்வீனியன்ட் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் சீப்பர் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஆஃப் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த விஷயம்தான் இந்த சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா இதை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் அது அவங்க வந்து லீப் அண்ட் ஆர்பிட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது என்ன லீப் அண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு
இப்போ தான் சொன்னேன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் இப்போ என்ன புதுசாக மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு சில பேருக்கு டவுட் வரும்னா நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மினிஸ்டர் சாரி கேபினெட் ஆர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டருக்கும் இந்த மினிஸ்டருக்கும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து அட்மோஸ்ட் அத்தாரிட்டி கேபினெட் மினிஸ்டர் இல்லை யூனியன் மினிஸ்டர்னு சொல்கிறவங்க தான் ஓகேங்களா இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து அவங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து அட்மோஸ்ட் பவர் இவங்களுக்கு கிடையாது கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு தான் வந்து அட்மோஸ்ட் பவர் இருக்குது அப்படின்ட்டும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இன்னொன்று இருக்குங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஒன் ஒரு இருக்குது அதன் மூலமாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அட்மோஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டரோ அவங்கள கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் தேவைப்படாது இவங்களே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜாக தான் இருப்பாங்க இவங்களே வந்து எல்லா என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஓகேங்களா இப்போ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் எச்ஆர்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யபால் சிங் அப்படின்றவர் தான் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ரிவர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கங்கா ரெஜுவனேஷன் எல்லாத்துக்குமே இந்த சத்யபால் சிங் தான் ஓகேங்களா இவரோட கான்ஸ்டியன்சி பார்த்தீங்கன்னா பாக்பாத் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குங்க லோக்சபா மெம்பர் ஓகேங்களா செகண்ட் கொஸ்டின் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு லான்ச் சிங்கிள் எமர்ஜென்சி நம்பர் டு ஆல் ஹெல்ப் லைன்ஸ் இஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்தியாவில் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்கு இந்த விஷயத்தை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா எல்லா ஹெல்ப் லைன்ஸும் அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆம்புலன்ஸு ஃபயர் ஆஃபீஸ் இருக்குங்களா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சிங்கிள் எமர்ஜென்சி நம்பராக எந்த ஸ்டேட் வந்து லான்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அது என்ன நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ அது லான்ச் பண்ண ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சிங்கிள் எமர்ஜென்சி நம்பர் அவங்க எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் அப்படின்றது மூலமாக தான் வந்து இந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இந்த எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க ஷிம்லாவில் இருக்குது ஓகேங்களா அதே போல் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் வந்து சொல்லியிருந்தார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ஒன் ஒன் டூ அப்படின்ற ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்கு ஓகேங்களா அதில் வந்து ஷவுட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் சேஃப்டிக்காக அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா இமீடியட்டாக வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஹோம் மினிஸ்டர் சாரி ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங்னுடைய கான்ஸ்டிடுவன்சி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க லக்னோ ஓகேங்களா அவர் வந்து லோக்சபா மெம்பர் ஓகேங்களா தென் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பற்றி ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன்சைட் அ டனல் லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி அந்த ஸ்டேஷன் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலாங் ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன்சைட் அ டனல் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன்சைட் அ டனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதனோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா தென் ரயில்வேன்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருதுங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ஜின்லெஸ் ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அது பேர் வந்து ட்ரெயின் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லலாங்க சொல்லுவாங்க யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் அப்படின்ற விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கலாங்க இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னையில் தான் ஓகேங்களா இதனோட ஸ்பீடும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகேங்களா இந்தியாஸ் என்ஜின்லெஸ் ட்ரெயின் அதனோட நேம் ட்ரெயின் எயிட்டீன் சென்னையில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க தென் அதனோட ஸ்பீடு ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகேங்களா மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் பார்த்துடலாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேங்களா ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் சிட்டி ஓகேங்களா அது வந்து ஆந்திராவில் அமராவதிக்குள்ளே பண்ணாங்க ஓகேங்களா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் சிட்டி இன்சைடு அமராவதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் வந்து ரீசன் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எவர் தெர்மல் பேட்ரி பிளான்ட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர
அயோத்திய தீபோத்சவ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது வந்து தீபாவளி செ செலப்ரேஷன்னு சொல்லாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் லேம்ப்ஸை வந்து அவங்க ஏற்றி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதன் மூலமாக வந்து அவங்க வேர்ல்டு ரெக்கார்டை பண்ணாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த செலப்ரேஷன் அப்போது வந்து உத்தரப்பிரதேஷனுடைய சிஎம் யோகி ஆதித்யநாத் ஒரு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயோத்திய தீபோத்சவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போது ஃபைஸாபாத் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்றத வந்து நம்ம அயோத்தியா அப்படின்ற நேமாக சீக்கிரம் வந்து ரீநேம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லைங்க உத்தரப்பிரதேஷில் நிறையவே வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றிலாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாங்க உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் டு இஷ்யூ ஐடி கார்ட்ஸ் டு கவு ராக்ஷக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா கவு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐடி கார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் டு இஷ்யூ ஐடி கார்ட்ஸ் அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரீசெண்டாக அவங்களும் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க டேராடூன் ஏர்போர்ட்டை வந்து ஜாலி கிராண்ட் ஏர் சாரி டேராடூனில் ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குங்க ஜாலி கிராண்ட் ஏர்போர்ட் அப்படின்ட்டு அதை வந்து அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் நேம் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஏர்போர்ட் அப்படின்ட்டு ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் உத்தரகாண்டில் வந்து உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக ஒன்று செட்டப் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் ஏஜென்சி அப்படின்ட்டு ஒன்று பப்ளிக் சர்வீசஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்களா அது வந்து யூகே எஸ்ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் ஏஜென்சி ஃபார் பப்ளிக் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா இது வந்து பீப்புளை பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அதாவது பீப்புள்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா இமீடியட்டாக வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அதாவது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பீப்புளுக்கு ரீ சீக்கிரமாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் மாதிரி அந்த ஏஜென்சி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் ஏஜென்சி ஃபார் பப்ளிக் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் விச் ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி லான்ச் டு கவு சம்ரிதி பிளஸ் ஸ்கீம் எந்த ஸ்டேட் இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி வந்து கவு சம்ரிதி பிளஸ் ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இமேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேரளா கவர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பா ஆமாங்க கேரளா கவர்மெண்ட் தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் மூலமாக என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் கொடுக்குற மாதிரி ஓகேங்களா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சப்சிடியும் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பீப்புள்ஸ்க்கு செவன்டி பர்சன்ட் சப்சிடியும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது யார் லான்ச் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னர் ஐ விஜயன் அவங்க தான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்துலாங்க மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஐஎன்எஸ் விராட் அப்படின்ட்டு இந்திய நேவி ஷிப் ஒன்று இருந்து தெரியுங்களா அதை வந்து ஃப்ளோட்டிங் மியூசியமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறதுக்கு மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எதுக்காக இதை வந்து ஃப்ளோட்டிங் மியூசியமாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெரைன் செக்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படின்றத இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது இவ்வளோ ஒர்க் கொண்ட ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி டூ ரூபீஸ் கொண்ட ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மேகாலயா மேகாலயா பற்றி சொல்லணும் ரீசெண்டாக மேகாலயா ஆக்வா மிஷின் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் இம்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மேகாலயாவில் ஃபிஷ் இம்போர்ட்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்ட்டு த்ரீ செவன்டி எயிட் குரோர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மிஷினை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா மேகாலயா ஆக்வா மிஷின் இதை யார் வந்து லான்ச் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபிஷரி மினிஸ்டர் கொமிங்கோன் இம்போன் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா மேகாலயா சேர்ந்த ஃபிஷரி மினிஸ்டர் கொமிங்கோன் இம்போன் அப்படின்றவங்க தான் ஓகேங்களா தென் அது மட்டும் இல்லாமல் மேகாலயாவில் ரீசெண்டாக இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் செரி பிளாசம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ட்டு ஒன்று செலப்ரேட் பண்ணாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷில்லாங்கில் ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரின்ற ஃப்ளார் வந்து பிளாசம் ஆகிற சீசன் ஸோ அதை செலப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நடத்துகிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஓகேங்களா ஷில்லாங்கில் நடந்தது யார் இன்னாக்ரேட் பண்ணால் அப்படின்ட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் கொன்ராட் சங்குமா ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இது வந்து யாரெலாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் அம்பாசடர் டு இந்தியா யாருனா கெஞ்சி ஹீரா மத்சு அப்படின்றவர் அவரும் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஃபெஸ்டிவலும் வந்து மேகாலயாவில்
இது போல இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் வந்து இப்போ நவம்பர் மந்த்தில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏஐ நியூஸ் ஆங்கர் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சைனீஸ்னோட ஏஜென்சி ஜிங்ஸுவா அப்படின்றவங்க வந்து ரெண்டு ரோபோட்ஸை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக் பண்ணுற மாதிரி இன்னொன்று வந்து சைனீஸை ஸ்பீக் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா இந்த ஏஐ நியூஸ் ஆங்கர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி லா க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் சர்ச் இன்ஜின் ஜாகவ் டாட் காம் பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஜாகவ் டாட் காம் ஓகேங்களா லான்ச் பண்ணாங்க ஜிங்குவா அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா இது வந்து சைனீஸ் ப்ரெஸ் ஏஜென்சி தான் வந்து இந்த அவங்களோட ஏ ஆங்கர் பர்போஸ்க்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது பேர் வந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன யூஸ்னா ஒயர்லெஸ் மொபைல் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம்லையும் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த சக்தி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா ப்ளூ ஸ்பெக் சிந்தசிஸ் லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்திய நேவி வந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஐஎன்எஸ் ஹரிஹாண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லுவேன் நியூக்ளியர் பேலிஸ்டிக் மிசை ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டிட்டரன்ஸ் பெட்ரோலுங்க இதை தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேம்னோட ஐஎன்எஸ் ஹரிஹாண்ட்ன்ற நேம்கே ஒரு மீனிங் இருக்குங்க ஹரிஹாண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னிலேட்டர் ஆஃப் எனிமிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எனிமிஸை இல்லாமல் செய்யறது அதுதான் அர்த்தம் ஓகேங்களா அதை வந்து இந்தியன் நேவி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சத்யரூப் சித்தாந்தா இவங்க இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியன் மவுண்டைனருங்க இவங்க எதெல்லாம் எதை இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் கிலுவே அப்படின்ற ஒரு மவுண்டெயினை கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கிளைம் மவுண்ட் கிலுவே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சத்யரூப் சு சித்தாந்தா தான் ஓகேங்களா இது எங்கே இருக்குது இந்த மவுண்ட் கிலுவே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்புவா நியூ கைனியா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து இந்த பப்புவா நியூ கைனியாவில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் மவுண்டெயினுங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த சத்யரூப் சித்தாந்தா அப்படின்ற ஒரு கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பலவ் அந்த கண்ட்ரியை பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பேன் பண்ணியிருக்காங்க எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஃப் கில்லிங் சன்ஸ்கிரீனை ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃபை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு கோரல் ரீஃப் ஒன்றுன்னா பவழ பாறை கடல்லலாம் பீச்லலாம் இருக்குங்களா அடியில் அதுதாங்க அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ரீஃப் கில்லிங் சன்ஸ்கிரீனை ஓகேங்களா இது வந்து டுவெண்ட் பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ண போகிறாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்து இதை பேன் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து வேர்ல்டே ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி பேன் பண்ண போகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் மந்த்தில் என்னென்ன நேம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாங்க ஜாசுகுடா ஏர்போர்ட் அப்படின்ட்டு ஒடிசாவில் ஒன்று இருக்குங்க அது வந்து வீர் சுரேந்திர சாய் ஏர்போர்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க அதே போல் ஏக்கனா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் அப்படின்ட்டு லக்னோவில் இருக்கிறத பாரத ரத்னா அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாயி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமாக வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா உத்தரப்பிரதேஷில் இன்னும் நிறையவே வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீவியஸாக என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லிடுங்க அலகாபாத் சிட்டி வந்து பிரயக்ராஜ் அப்படின்ட்டு லா ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்ரா ஏர்போர்ட்டை வந்து பண்டித் தீன்தயால் உபாத்யாய ஏர்போர்ட் அப்படின்ட்டு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க தென் ராபர்ட்ஸ் கன்ஸ் அப் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சோன்பத்ரா ரயில்வே ஸ்டேஷனாக வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த முகல் சராய ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து தீன்தயால் உபாத்யாய ஜங்ஷன் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க தென் சக்கேரி ஏர்போர்ட்டை வந்து கணேஷ் சக்கர வித்யார்த்தி அப்படின்ட்டு ரீநே ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க தென் பரேலி ஏர்போர்ட்டை வந்து நார்த் நகரி அப்படின்ட்டு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க விஷயங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைசாபாத் ஆய் அயோத்தியா அப்படின்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் நேமை மாற்றுறாங்க அப்படின்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேங்க அயோத்திய தீபோத்சவ் அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவல் அப்போ சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு ஆமாங்க அதே போல் ஃபைசாபாத் அயோத்தியா டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள் இமாச்சல் பிரதேச ஷிம்லா வந்து ஷியாம்லா அப்படின்ட்டு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே போல் கங்கோத்ரி கிளேசியர்ஸ் வந்து அட்டல் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோராக வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபோர்த்து கொஸ்டின் விச் ஸ்கீம்ஸ் எய்ம்ஸ் டு அட்ராக்ட் யூத் டு
ஸ்கீம்ங்க கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இன்னோவேஷன் ஃபண்டு மூலமாக தான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதன் மூலமாக இந்த யூத்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ க்ரோர் வரைக்கும் லோன் தர்றதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ பர்சன்ட் லெஸ்ஸராகவும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க வித் டூ இயர்ஸ் மோரட்டோரியம் மோரட்டோரியம் தான் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுக்க முடியலாம் காலம் தாழ்த்துறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மோரட்டோரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது இப்போ யூத்ஸ் வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அதுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபண்டு வந்து எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுக்குறதாகவும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அதர் பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து யுஎஸ் சஹாக்கர் ஸ்கீம் ஓகேங்களா மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாங்க பிரதான் மந்திரி சஹஜ் பிஜ்லி ஹர்கர் யோஜனா ஓகேங்களா இது ஒன்றும் இல்லைங்க சௌபாகியா ஸ்கீம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்களா அதனோட ரீ இன்னொரு நேம் தான் வந்து பிரதான் மந்திரி சஹஜ் பிஜ்லி ஹர்கர் யோஜனா ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக எயிட் மோர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷனை அச்சீவ் பண்ணிச்சு அதுதான் வந்து இந்த ஸ்கீம் பற்றி போட்டிருந்தேங்க நவம்பர் மந்த்தில் எயிட் மோர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷனை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அந்த எயிட் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா மத்திய பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் திரிபுரா பீகார் மிசோரம் சிக்கிம் தென் தெலுங்கானா ஓகேங்களா இந்த சௌபாகியா ஸ்கீம் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எல்லா வீட்லேயும் வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் வரணும் இந்தியாவுக்குள்ளே அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் மூலமாக டூ பாயிண்ட் ஒன் க்ரோர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து யார் லான்ச் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கே பவர் மினிஸ்டர் ஆர்கே சிங் பவர் மினிஸ்டர் அவர் தான் வந்து இதை ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம் டிசம்பர் எண்டுக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ளே எல்லா வீட்டுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சசக்த் மகிழா யோஜனா சசக்த் மகிழா யோஜனா வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தாங்க இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸுக்காக இது பண்ண ஒரு விஷயந்தாங்க என்னென்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக வந்து உமன் வந்து எம்பவர் பண்ணணும் அவங்க வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் மூலமாக டெவலப் ஆகணும் எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படின்றதுக்காகவும் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த ஸ்கீம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஹிம் கேர் அப்படின்றத ஒன்று தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஹிம் கேர்னால் ஹிமாச்சல் ஹெல்த் கேர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அந்த ஸ்டேட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கறதுக்காக பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு பர் ஃபேமிலியில் பெர் இயர் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்களா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஓகேங்களா இதை வந்து சசக்த் மஹிலா யோஜனா தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் இது எந்த கண்ட்ரி லான்ச் பண்ணி அப்படின்னு நேபால் லான்ச் பண்ண ஒரு விஷயங்க ஓகேங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்களா ஃபார்மல் செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தும் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸு தென் சேஃப் மதர்ஹுட் ஆக்சிடெண்ட் ஃபிசிக்கல் இன்கெபாசிட்டி செக்யூரிட்டி இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் வந்து நேபால் கொண்டு வந்தது யாருக்காக அப்படின்னு கேட்டால் ஃபார்மல் செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக ஓகேங்களா ஹெல்த்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் தென் சேஃப் மதர்ஹுட் ஆக்சிடெண்ட்டு ஃபிசிக்கல் இன்கெபாசிட்டி செக்யூரிட்டி எல்லா செக்யூரிட்டியும் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மினிஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்களே அதெல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்துடலாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தினா ராதா மோகன் சிங் ஓகேங்களா அவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா பூர்வி சம்பாரன் அப்படின்றது ஓகேங்களா பீகாரில் இருக்குது ஓகேங்களா பூர்வி சம்பாரன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் பவர் அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்குமார் சிங் அப்படின்ற அவரோட கான்ஸ்டியூன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாங்க ஃபிஃப்த் கொஷின் ஹூ ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் நியூ சிஇஓ ஆஃப் ஃப்ளிப்கார்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து நியூ சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பினி பன்சல் அப்படின்ற ஒரு சிஓ பொஷன் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஓகேங்களா அதனால் கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தியை தான் வந்து இப்போ நியூ சிஇஓ ஆஃப் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ரோஹித் கபூர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓயோ ரூம்ஸ்
என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக நவம்பர் மந்த்தில் நடந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓரக் பைனி மராமா அப்படின்றவர் வந்து ஃபிஜிபிஎம்மா ஒன்றும் இல்லைங்க எலெக்ஷன் நடந்தது பிரைம் மினிஸ்டருக்கானது அதில் வந்து அகைன் வந்து ஓரக் பைனி மராமா அப்படின்றவரே வந்து எலெக்ஷனில் வின் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவருக்கு வந்து அகைன் ஃபோர் மோர் இயர்ஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்க போகிறார் இவர் வந்து ஃபிஜி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கிம் ஜாங் யாங் ஓகேங்களா சாரி அதுக்கு முன்னாடி ஃபிஜி பற்றி பார்த்துலாங்க ஃபிஜினோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சுவா ஓகேங்களா அதனோட கரன்சி வந்து ஃபிஜி டாலர் தான் ஓகேங்களா அதனோட ப்ரெசிடென்ட் யார் அப்படின்னு மட்டும் லைட்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜார்ஜ் கொண்ட்ரோட் அப்படின்றவர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கிம் ஜாங் யாங் பற்றி பார்க்கலாங்க அவர் வந்து இன்டர்போல்னோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்டர்போல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க அது வந்து ஒரு ஏஜென்சிங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கிரைம் போலீஸ் ஆர்கானைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போலீஸ் கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு விஷயந்தாங்க இந்த இன்டர்போல் ஓகேங்களா இதனோட ப்ரெசிடெண்ட்டாக தான் வந்து இப்போ கிம் ஜாங் யாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெங் ஹாங் வாய் அப்படின்றவங்க தான் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிம் ஜாங் யாங்க்கு பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டென்யூர் பீரியட் ஓகேங்களா இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து இதனோட வைஸ் ப்ரெசிடென்ட்டு இன்டர்போனோட வைஸ் பிரசிடென்ட் அலெக்சாண்டர் ப்ரோக்போ செக் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து யூஎஸ்ஸு பிரிட்டன் இயூலாம் வந்து அப்போஸ் பண்ணதுனால அவரால் வந்து இன்டர்போல் பிரசிடென்ட் ஆக முடியல அதனால் கிங் ஜாங் யாங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்டர்போலோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியோன் அதாவது ஃப்ரான்ஸில் இருக்குங்க தென் என்னோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கனெக்டிங் போலீஸ் ஃபார் சேஃபர் வேர்ல்டு அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஃபர் ரக்கிமோ வந்து ஏஐபியோட ப்ரெசிடென்ட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த காஃபர் ரக்கிமோ பார்த்தீங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான் பிஸ்னஸ் மேன் ஓகேங்களா அவருக்கு அப்போனண்ட்டாக ஒன்லி அப்போனண்ட்டாக யார் இருந்தாங்க இந்த எலெக்ஷனில் பா பார்த்தீங்கன்னா செரிக் கொனாக் பயேவ் அப்படின்ற ஒரு கசாகிஸ்தான் மெம்பர் தான் வந்து இருந்தார் ஓகேங்களா தென் இந்த ஏஐபிஏ அது அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் பாக்ஸிங் அசோசியேஷன் ஓகேங்களா அதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவோசனை அப்படின்ட்டு சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப் நெக்ஸ்ட் போகலாங்க ஜலத் ஸ்ரீவத்சவா அவர் வந்து ஐடபிள்யூஏ சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் ப்ரீவியஸாக என்னவா இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஓகேங்களா அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இப்போ அவர் தான் வந்து ஐடபிள்யூஏட சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடபிள்யூஏனா இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அசோக் குமார் குப்தா அசோக் குமார் குப்தா வந்து காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தால் இந்த பொசிஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதீர் மிட்டல் அப்படின்றவர் தான் இருந்தார் ஓகேங்களா தென் இந்த அசோக் குமார் குப்தாவுக்கு வந்து டென்யூர் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேங்களா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த காம்படிஷன் கமிஷன் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இருக்குது இல்லைங்களா அதனோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குலாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அதை வந்து க ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்டாச்சுவேட்டரி பாடி தான் இந்த காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா அதனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் டெல்லியில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சுனில் அரோரா இவரை வந்து சிஇசி ஆஃப் இந்தியாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா சிஇசினா ஒன்று இல்லைங்க சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஓகேங்களா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பிரகாஷ் ரவத் அப்படின்றவங்க தான் இருந்தாங்க ஓகேங்களா இதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் தான் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாய்ஸ் முசூயா அப்படின்றவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் யுனப் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா யுனப்னோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைரோபி கென்யாவில் இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் தான் வந்து இந்த யுனப்னோட ஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஜாய்ஸ் மிசுயாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்றது தான் எரிக் சொலைம் இருந்தாருங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயந்தாங்க எரிக் சொலைம் இருந்தாருங்க அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து இப்போ இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாங்க எஸ்எஸ் தேஸ்வால் எஸ்எஸ் தேஸ்வால் வந்து ஐடிபிபினோட டேரக்டர் ஜென்ரலாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடிபிபினா ஒன்றும் இல்லைங்க
பிஏஎஸ்னுடைய அதாவது பேங்க் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் செட்டில்மெண்ட் சொல்லுவோங்க அதனோட சீஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஏஷியா அண்ட் பெசிஃபிக் ரீஜியனுக்கு இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலி ரோமோ லோனா அப்படின்றவர் இருந்தாங்க ஓகேங்களா தென் இந்த பிஎஸ்னோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசல் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்குது ஓகேங்களா என்னோட ஜென்ரல் மேனேஜர் யார் அப்படின்னா அகஸ்டின் காஸ்டின்ஸ் அப்படின்றவர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சஞ்சய் மிஸ்ரா வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் டேரக்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் சீஃபாக ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சஞ்சய் மிஸ்ரா தான் வந்து டெல்லியில் இருக்க இன்கம் டேக்ஸ்னுடைய சீஃப் கமிஷனராகவும் இருக்கார் ஓகேங்களா தென் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து இவருக்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியட்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ப்ரீவியஸாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு கர்னால் சிங் இருந்தாங்க அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டதுனால இப்போ இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த விஷயங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நஹேத் அஃப்ரீன் நஹேத் அஃப்ரீன் வந்து யூத் அட்வொகேட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்களோட ஏஜே பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் ஏஜ் தான் ஓகேங்களா அஸ்ஸாம் சிங்கர்ங்க இவங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் யூத் அப் அட்வொகேட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் யூனிசெஃப் அப்பாயிண்ட் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா எதுக்காக இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்க சைல்ட் ரைட்ஸ்க்காக ஃபைட் பண்ணவங்க ஸோ இவங்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ரீசெண்டாக வந்து ஒரு அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க பெஸ்ட் ஃபீமேல் பிளேபேக் சிங்கர் அவார்ட் ஓகேங்களா அது எங்கே வாங்கினாங்க பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ஸ்டேட் ஃபிலிம் அவார்டில் வாங்கினாங்க ஓகேங்களா எந்த ஃபிலிம்காக வாங்கினாங்க அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்க அக்கைரா அப்படின்ற ஃபிலிம்காக வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த யூனிசெஃப்னோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஓகேங்களா இதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது இதனோட ஹெட் யார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ரிட்டா எச் ஃபோர் அப்படின்றவங்க தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கேஜே அல்ஃபோன்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் அண்ட் பட்ஜெட் கமிட்டியினோட சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்க இவங்க வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன்த்து செஷன் ஆஃப் யூஎன்டபிள்யூடிஓ அதாவது யுனைடட் நேஷன் வேர்ல்ட் டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குங்களா அதனோட ஒன் நாட் நைன்த்து செஷனுடைய சேர்மேனாக வந்து இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்தியா தான் வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் சேர்மேன்ஷிப்பாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா தென் இந்த யூஎன்டபிள்யூடிஓ ஓட ஹெட் குவார்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் மட்ரிட்ல இருக்கு ஓகேங்களா தென் என்னோட செக்ரட்டரி ஜெனரல் யாரு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சூரப் பலி கஷ்வில்லி அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா சூரப் பலோலி கஷ்வில்லி அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அட்டல் குமார் கோயல் அப்படின்றவங்கள யூகோ பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஇஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்க ப்ரீவியஸாக வந்து யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டராக இருந்தவங்க ஓகேங்களா தென் இந்த எம்டிஎன் சிஓ போ போஸ்ட்டில் ஏற்கனவே யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கே தக்கார் அப்படின்றவங்க தான் இருந்தாங்க அவங்களோட டெனியூ பீரியட் எண்ட் ஆகிறதுனால இப்போ வந்து அட்டல் குமார் கோயிலை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் பேங்கிங் பற்றின டீட்டெயில்லாம் வந்து நம் நவம்பர் மந்த் கரண்டாகவே செட்ரியில் வந்து டீட்டெயிலாக பேங்கிங் பற்றிலாம் வருங்க அதை பற்றி அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் யூகோ பேங்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கொல்கத்தாவில் இருக்குது தென் அதனோட டேக் லைன் வந்து ஹானஸ் யுவர் ட்ரஸ்ட் ஓகேங்களா எம்டிஎன் சிஇஓ இப்போ தான் பார்த்தா அட்டல் குமார் கோயல் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் போலாங்க சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விச் கண்ட்ரி இம்போஸ்ட் மார்ஷியல் லா ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் எந்த கண்ட்ரி வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மார்ஷியல் லா இம்போஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நான் இமேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உக்ரைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆமாங்க உக்ரைன் தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா எதுக்காக இந்த மார்ஷியல் லானா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று இல்லைங்க மில்ட்ரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட கண்ட்ரோலில் பீப்புள்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறது அதுதான் வந்து இந்த மார்ஷியல் லா ஓகேங்களா இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரஷ்யா வந்து நேவல் அட்டாக் வந்து உக்ரைன் மேலே பண்ணுறதுனால தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி மார்ஷியல் லா வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு யூ உக்ரைனோட பிரசிடென்ட் ஓகேங்களா உக்ரைனோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கேவ் ஓகேங்களா அதனோட கரன்சி உக்ரைனியன் ரிவேனியா பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோ போரோஷெங்கோ அப்படின்றவங்க தென் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஓலோடிமிர் விரோசி மேன் அப்படின்றவர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாங்க யூரோப்பியன்
இந்த யூரோப்பியன் யூனியனோட கிளைமேட் சீஃப் யாரு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க மிகுவல் அரியாஸ் கெனெட் ஓகேங்களா அவர் தான் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்ல இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுனால நிறைய ஸ்பீஷியஸ் வந்து ஆஹ் இறந்துட்டே போகுது ரைசிங் டெம்பரேச்சர்னால அப்படின்றதையும் இவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மிகுவேல் அரியாஸ் கனேட்டே அப்படின்றவர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் பாத்திரமா நெக்ஸ்ட் வந்து எரித்ரியா எரித்ரியா பத்தி பாத்திரலாங்க யுஎன்எஸ்சி அதாவது யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து அக்ரி பண்ணிடுச்சுங்க எரித்ரியாவுக்கு லோன்ஸ் தரதா இது வந்து நைன் இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து இந்த லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்களா எரித்ரியாவுக்கு ஓகேங்களா யுஎன்எஸ்சி ஃபுல் ஃபார்ம் பண்ண யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஓகேங்களா இது எதன் மூலமானா எரித்ரியாவும் வந்து எத்தியோப்பியாவும் வந்து பீஸ் டீல் வச்சுக்கிறதுனால இந்த அக்ரிமெண்ட்டை நைன் இயர்ஸ் கழிச்சு சைன் பண்றாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மால்டீவ் மால்டீவ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மால்டீவ் வந்து டூ இயர்ஸ் கழித்து காமன்வெல்த் கேமில் வந்து ரீஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மால்டீவ்னோட இது பார்த்துடலாங்க கரன்சி கேபிட்டல்லாம் மால்டீனோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஓகேங்களா அதனோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா மால்டீவியன் ரூஃபியா பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் முகமத் சொலி அப்படின்றவங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எரித்ரியாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்மாரா அதனோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா எரித்ரியின் நக்ஃபா பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு இசாயஸ் அஃபு வெர்கி அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் எத்தியோப்பியா பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா எத்தியோப்பியா கூட பீஸ் டீல் வச்சுக்கிட்டான்ட்டு எத்தியோப்பியாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அடிஸ் அப்ரபா அப்படின்றவங்க நெக்ஸ்ட் கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா பிர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னோட பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபி அஹமத் அலி அப்படின்றவங்க தென் பிரசிடென்ட் வந்து சாலே ஒர்க் அப்படின் முசேவுடே அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா தென் யூஎன்எஸ்சி பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா யூஎன்எஸ்சி மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் கொண்ட ஒரு பர்மனண்ட் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் கொண்ட ஒரு கவுன்சிலுங்க அதனோட வந்து ஃபைவ் வந்து பர்மனண்ட் ஸ்டேட்டு தென் டென் வந்து நான் பர்மனண்ட் ஓகேங்களா அதனோட பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனோட்டோலியோ டோங் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா வேரியஸ் எம்ஓயூஸ்லாம் நவம்பர் மந்த்லேயே என்னென்ன சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவும் ஜிம்பாபேவும் த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து பவர் ப்ராஜெக்ட்க்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பவர் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இல்லைங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கும் சேர்த்து தான் வந்து இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு எல்ஓசி தான் சொல்கிறாங்க லைன் ஆஃப் கிரெடிட் தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து ஒரு பாதி அமௌண்ட் தான் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்கான சம் அமௌண்ட் கொஞ்சமான அமௌண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதான் வந்து லைன் ஆஃப் கிரெடிட்னு சொல்லுவோம் அப்படி தான் வந்து இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலராக சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லை சிக்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஜிம்பாபே கூட இந்தியா சைன் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் விசா வேவர் ப்ராட்காஸ்டிங் கல்ச்சர் தென் இந்த பவர் ப்ராஜெக்ட் தென் இந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து இந்தோ ஜிம் டெக்னாலஜி சென்டரை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்தியா கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இது யார் சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்கையா நாயுடு வந்து ஜிம்பாப்வே போனப்போ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜிம்பாப்வேனோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஹராரே கரன்சி வந்து யூஎஸ் டாலர் தென் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்சன் நங்காக்வா அப்படின்றவர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவும் மலாவியும் சேர்ந்து டூ ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்காக சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுவும் வந்து அகைன் வெங்கையா நாயுடு வந்து மலாவிக்கு போனப்போ தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவும் சவுத் கொரியாவும் சேர்ந்து டூரிசம்காக டெல்லியில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் கொரியாவுக்கு வந்து யார் வந்திருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஆஃப் சவுத் கொரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை மூன் ஜே இன்னோட ஒய்ஃப் அவங்க தான் வந்து இந்த கிம் ஜங் சூக் அப்படின்றவங்க அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட் லேடி ஆஃப் சவுத் கொரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா பிரசிடென்ட்டோட ஒய்ஃபை ஃபஸ்ட் லேடி அப்படின்ட்டு நிறைய கண்ட்ரீஸை சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அவங்க டெல்லிக்கு வந்தப்போ சைன் பண்ணது தான் இந்த விஷயம் ஓகேங்களா மலாவியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு சொல்ல மறந்துட்டீங்க மலாவியினோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா லிலோங்வே ஓகேங்களா அதனோட கரன்சி குவாச்சா கரன்சி ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் வந்து பீட்டர் முத்தரிக்கா ஓகேங்களா தென் சவுத் கொரியா சவுத் கொரியானோட கேபிட்டல் சியோல் கரன்சி வான் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா லீ நாக் கியோன் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் தான் வந்து மூன் ஜே இன் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க வந்து டூரிசம்காக சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவும் மொராக்கோவும் சேர்ந்து லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் இன் கிரைம் ஒன்றும் இல்லைங்க கிரிமினல்
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவும் சைனாவும் சேர்ந்து டிடிஏஏ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிடிஏஏ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க டபுள் டேக்ஸ் டபுள் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ஓகேங்களா அந்த அக்ரிமெண்ட்டு தான் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு தான் டபுள் டேக்ஸ் தான் வாங்குறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் தென் ஃபிசிக்கல் ஈவேஷன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்குங்க பேஸ் எரோஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷிஃப்டிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்டில் இந்தியாவும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடக்கிற விஷயம் ஓகேங்களா சைனாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பெய்ஜிங் ஓகேங்களா கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா யுவான் இல்லை ரென்மின் பி தென் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஜின்பிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து நைன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிரிவாக் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு இது ஒன்றும் இல்லைங்க மிசைல் ஃப்ரிஜர்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோங்க ரஷ்யானாவே நம்ம மிசைல்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு மிசைல் வா அந்த டூ மிசைல்ஸ் வாங்கிறதுக்காக தான் வந்து ரஷ்யா கிட்ட சைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியா ஓகேங்களா அதனோட நேம் தான் கிரிவாக் த்ரீ கிளாஸ் மிசைல் ஃப்ரிஜெட்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து நைன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஒர்க் கொண்டது ஓகேங்களா தென் இந்தியாவும் தஜிகிஸ்தானும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இதெல்லாம் வந்து சைன் பண்ணது இல்லைங்க கவர்மெண்ட் வந்து கேபினெட் நம்ம யூனியன் கேபினெட் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு இந்த தஜிகிஸ்தான் மோரிஷியஸ் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மூணு கூட நம்ம வந்து எம்ஓயூ சைன் பண்ணலாம் இந்த பர்போஸ்க்காக அப்படின்றத சைன் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அது என்னென்ன அப்படின்றது தான் அந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா தஜிகிஸ்தான் வந்து யூத் மேட்டர்ஸில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க சைன் பண்ணிக்கலாம் தென் மௌரிஷியஸ் கூட வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் லீகல் மெட்ரோலஜிக்காகவும் வந்து சைன் பண்ண போகிறதா வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் உஸ்பெகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் கூட கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் சயின்ஸு டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன் போன்ற விஷயத்துக்காக தான் சைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதனோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே பார்த்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தஜிகிஸ்தான் பார்த்தோங்களா தஜிகிஸ்தானுடைய கேபிட்டல் பார்த்தா துஷான்பே அதனோட கரன்சி சோமானி ஓகேங்களா அதனோட பிரசிடென்ட் ஏமா மலி ரஹ்மான் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா தென் மௌரிஷியஸ் மௌரிஷியஸ்னோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் லூயிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதனோட கரன்சி மௌரிஷியஸ் ருப்பி பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பாரன் வியாபுரி அப்படின்றவர் தென் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பிரவீன் ஜுக்னாவுத் அப்படின்றவங்க தென் உஸ்பெகிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா அதனோட கேபிட்டல் தஷ்கேந்த் கரன்சி வந்து உஸ்பெகிஸ்தானி சம் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஷேவ்காட் அப்படின்றவங்க தென் ஷேவ்காட் மிஸியோயோ அப்படின்றவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அப்துல்லா அரிபோ அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொச்சி கார்பரேஷன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அர்பன் இது வந்து கோஆப்ரேஷனுங்க டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் அர்பன் கோஆப்ரேஷன் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கு இது வந்து இயூ ப்ராஜெக்ட் அதாவது யூரோப்பியன் ப்ராஜெக்டில் ஒரு பார்ட் தான் இது ஓகேங்களா இந்த கொச்சி கார்பரேஷன் வந்து யார் கூட சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்துவானியா அதாவது லித்துவானியாவோட கேப்டன் வினினஸ் அவங்க கூட சேர்ந்து சைன் பண்ண ப்ராஜெக்ட் தாங்க இது இன்டர்நேஷ்னல் அர்பன் கார்பரே கோஆப்ரேஷன் ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக என்னென்னா அர்பன் பிளானிங் தென் கார்பரேட் பிளானிங்கு தென் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சாலிட் வேஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோஆப்ரேஷன்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சைன் பண்ண விஷயம் தாங்க இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லித்வானியா சொன்ன இல்லைங்களா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லித்வானியோட கேபிட்டல் தான் வில்லினஸ் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா யூரோ பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலியா கிரி கிரிபோ சாக்காரிட்டி அப்படின்றவங்க தென் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா சௌலியஸ் ஸ்வேர்னெலிஸ் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா லைட்டாக கேட்டு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் எக்ஸாம் டஃப்பாக கேட்குறப்ப லைட்டாக ரிமைண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவும் கிரக்கும் சேர்ந்து பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் கேன்சர் ரிசர்ச்சுக்காக சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கலாம் க்ரக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க க்ரக்னா ஒன்று இல்லைங்க கேன்சர் ரிசர்ச் யூகே ஓகேங்களா இது யூகேனோட ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஓகேங்களா அவங்க சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா நம்ம இந்தியாவோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இந்தியா யூகே கேன்சர் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்தால் டெல்லியில் தான் சைன் பண்ணாங்க கேன்சருக்கு வந்து அஃபோர்டபுள் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் வந்து இதுக்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ்காக ஃபைவ் மில்லியன் பவுண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா
ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கேரளாவும் ஆர்பஸ் பிஸ் லேபும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்றது ஒரு இன்னோவேஷன் சென்டருங்க அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது இந்த இன்னோவேஷன் சென்டர் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து பிளானிங்கு தென் எக்ஸிக்யூட்டிங் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த விஷயம் தான் இது ஓகேங்களா இந்த இந்த ஆர்பஸ் பிஸ் லேப்னோட ஹெட்குவார்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாண்டில் லெய்டனில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் என்னோடய சேர்மேன் யார் டென்னிஸ் ரான்கியூ அப்படின்றவங்க தென் சிஇஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாம் என்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க என்டர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி வந்து இ கவர்னன்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த எம்ஓயு வந்து யார் முன்னா ரவிசங்கர் பிரசாத் தர்மேந்திர பிரதான் இருக்கும்போது தான் இதை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது மூலமாக என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி கனெக்ஷனை புதுசாக புக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கும் தென் எல்பிஜி ரீஃபில்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் தென் வந்து எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் அப்ளை அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸு அது அது அந்த விஷயங்களுக்காக வந்து இந்த சர்வீஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சி மேப்பும் ஆர்ஐஎஃப்எம்மும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா சி மேப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக் மெடிசினல் அண்ட் அரோமெடிக் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா தென் ஆர்ஐஎஃப்எம் தான் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஃப்ராக்ரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எங்கே சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பிருங்க டூ டே ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அசோசியேஷன் பாரிஸில் நடந்தது ஓகேங்களா அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அப்போ தான் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் ஆர்ஐஎஃப் ஃபோனோட பிரசிடென்ட்டோட பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் ரோமானே தென் சிஎஸ்ஐஆர் சி மேப் அதனோட அனில் குமார் திரிபதி அப்படின்றவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ்பா அருளும் ஆட் ஆட் நாக்கும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எங்கே பண்ணாங்கன்னா அபுதாபியில் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் வந்து நம்ம ஆயில் ஸ்டோரேஜ் எப்படி பண்ணுறோம் க்ரூட் ஆயில் ஸ்டோரேஜ் அதை வந்து அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போனாங்க ஓகேங்களா அதுக்காக தான் சைன் பண்ணாங்க இஸ்பா அருள் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்ஸ் லிமிடெட் ஓகேங்களா அட்நாக்னோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபி நேஷனல் ஆயில் கம்பெனி ஓகேங்களா தென் அட்நாக்னுடைய டேரக்டர் அப்துல்லா சலீம் அல்தாஹேரியும் தென் இஸ்பா அருளோட எம்டிஎன் சிஇஓ எச்பிஎஸ் அஹூஜா அப்படின்றவங்களும் சேர்ந்தாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணியிருக்காங்க தென் இன்டர்நேஷ்னல் விசிட்ஸ் நவம்பர் மந்த்தில் என்னென்னலாம் ஏற்படுச்சு இது ஒன்றும் இல்லைன்னா டேரக்ட் கொஷின்ஸ்லாம் வராது எதனா கான்ஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல நடந்தது யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் இல்லை இந்த எம்ஓயூஸ் வந்து யார் சைன் பண்ணால் எந்த கண்ட்ரிக்குள்ள நடந்தது அப்படின்னு வரப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா அந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெங்கையா நாயுடு வெங்கையா நாயுடு வந்து த்ரீ டே விசிட் போயிருந்தாங்க த்ரீ கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்ஸ்வானா ஜிம்பாபே மலாவி ஓகேங்களா போட்ஸ்வானாவோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கபாரானே ஓகேங்களா அதனோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா போட்ஸ்வானா பூலா அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் வந்து மோக்விக் சிங் மசிசி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஜிம்பாப்வே பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஹராரே கரன்சி யூஎஸ் டாலர் தான் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எர்சன் நங்காக்வா இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தென் மலாவி மலாவியினுடைய கேபிட்டல் இதுவும் பார்த்துட்டோம் லிலோங்வே கரன்சி வந்து மலாவியன் குவாட்சா தென் பிரசிடென்ட் வந்து பீட்டர் முத்தரிக்கா ஓகேங்களா பீட்டர் முத்தரிக்கா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பர்சன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து தியோடர் மெலஸ் கனு அப்படின்றவங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க யார் இந்த தியோடர் மெலஸ் கனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமானியனோட ஃபாரின் மினிஸ்டருங்க ஓகேங்களா இவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தப்ப சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள தான் மீட் பண்ணி எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேஷன்ஸையும் தென் அக்ரிகல்ச்சர் கல்ச்சர் ஹெல்த் டூரிசம் ஃபார்மாஸ் ஃபார்மசி எஜுகேஷன் இது போன்ற கோஆப்ரேஷன்லாம் பூஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டாக் நடந்தது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ரொமானியா ரொமானியா வந்து சிசிஐடி அப்படின்ட்டு காம்ப்ரஹென்சிவ் கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிசம் வந்து இருக்குங்க அதனோட இந்தியாவோட ப்ரொப்போசலுக்கு ரொமானியா வந்து ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லிட்டு போனார் அவர் ஓகேங்களா அந்த தியோ
நெக்ஸ்ட் அப்துல்லா ஷஹீத் இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மால்டீவியனோட ஃபாரின் மினிஸ்டருங்க ஓகே எங்களால் டெல்லிக்கு வந்திருந்தாங்க இவங்களும் சுஷ்மா ஸ்வராஜை தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஸ்டீம்ஸ் ஏற்பட்டதுனால அதெல்லாம் சரி பண்ணணும் பயோலேட்ரல் ட்ரீட்டி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்துல்லா ஷஹீத் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போனாங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வந்து லாவோஸ் அதாவது வியன்டிஎன்க்கு போயிருந்தாங்க வியன்டிஎன்னோட கேபிட்டல் தான் லாவோஸ் ஓகேங்களா சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் லாவோஸ்னோட கேபிட்டல் தான் வியன்டிஎன் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் போயிருந்தாங்க அதனோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா லாவோ கிப் ஓகேங்களா அதனோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா தங்லோ சிசௌலித் ஓகேங்களா இந்த தங்லோ சிசௌலித் வந்து இன்வைட் பண்ணதுனால தான் வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் போயிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அங்கே வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் கமிஷன் நைன்த் மீட்டிங் ஆஃப் இந்தியா லாவோ ஜாயிண்ட் கமிஷன் நடந்ததுங்க அதையும் வந்து அவங்க அட்டன் பண்ண போயிருந்தாங்க ஓகேங்களா அதில் கோ சேர்டாகவும் இருந்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து வியட்நாம் வியட்நாமுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் போயிருந்தார் ஓகேங்களா வியட்நாம் போனப்ப வந்து ஃபோர் எம்ஓஎஸ் சைன் பண்ணியிருந்தார் எதுக்காக பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் தென் பிஸ்னஸ்ஸு தென் ஜ இந்த ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி தென் சிஐஏ இருக்குங்களா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா தென் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களா அங்கே வந்து ஃபைவ் எம்ஓயூஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காரு என்ன விஷயத்துக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிலிட்டி செக்டாக இருக்குது தென் எஜுகேஷன் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சயின்டிஃபிக்காக அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இது போன்ற விஷயத்துக்காகலாம் சைன் பண்ணியிருந்தார் ஓகேங்களா தென் ஆஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஸ்காட் மாரிசன் வந்து மீட் பண்ணியிருந்தார் ஓகேங்களா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்னியில் ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் சம்மிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நடந்தது அதுலேயும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அட்ரஸும் பண்ணியிருந்தார் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தா பேசுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் ஓகேங்களா தென் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் மகாத்மா காந்தி ஸ்டாச்சு வந்து சிட்னியில் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா பரமாத்தா அப்படின்ற பிளேஸில் ஓகேங்களா அதை வந்து அன்வெயில் பண்ண போயிருந்தார் ஓகேங்களா ஆஸ்திரேலியானோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே சொல்ல மறந்துட்டேங்க ஆஸ்திரேலியனோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கேன்பரா கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் டாலர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸ்காட் மாரிசன் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அதே போல் ரொமானியா ரொமானியனோட கேபிட்டல் பார்த்தா புக்காரிஸ்ட் கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொமானியன் வியூ ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் வந்து க்ளவுஸ் லோஹானிஸ் தென் பிரைம் மினிஸ்டர் வியோரிக்கா டான்சிலா ஓகேங்களா தென் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா அவங்க யார் அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் தெரிஞ்சது தான் தென் அவங்களோட கான்ஸ்டியன்சி பார்த்தீங்கன்னா விடிஷா மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் ராஜ்நாத் சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அவனோட கான்ஸ்டியன்சி லக்னோ ஓகேங்களா ரெண்டு பேருமே வந்து லோக்சபாவுடைய மெம்பர் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாங்களா செவன்த் கொஸ்டின் விச் ஆர்கனைசேஷன் வித் காட் யுனெஸ்கோ மதன்ஜித் சிங் ப்ரைஸ் எந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து யுனெஸ்கோ மதன்ஜித் சிங் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் அண்ட் பார்பியூ அண்ட் கோ எக்ஸிஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் தாங்க இந்த மேன் அண்ட் பார்பியூன்றது கனடாவுடையது தட் கோ எக்ஸிஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ்ன்றது கென்யாவுடையது ஓகேங்களா இவங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஓகேங்களா இவங்க வந்து உமன்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக வயலன்ஸ் நடக்கிறத என் பண்ணுறதுக்கு இவங்களோட ஒர்க் நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த யுனெஸ்கோ மதன்ஜித் சிங் ப்ரைஸ் அவார்டு வந்து கிடச்சிது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் பார்த்துலாங்க டபிள்யூசிசிபி அப்படின்னா ஒன்றுங்க வைல்ட் லைஃப் க்ரைம் கண்ட்ரோல் பியூரியா ஓகேங்களா அவங்களுக்கும் தென் மினிஸ்டர் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஏசியா என்விரான்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யூஎன் என்விரான்மெண்ட் தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா யுஎன் என்விரா எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் டிரான்ஸ்பவுண்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் கிரைமை வந்து இவங்க காம்பேட் பண்ணதுனால அதாவது மொ மொத்தமாக இதான் எரடிகேட் பண்ணதுனால இவங்களுக்கு இந்த அவார்ட் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா டிரான்ஸ்பவுண்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் கிரைமை காம்பேட் பண்ணதுனால ஓகேங்களா யுஎன் என்விரான்மெண்ட்டு ஏசியா என்விரான்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவார்டு வந்து வைல்ட் லைஃப் கிரைம் கண்ட்ரோல் பியூரியாவுக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்க்கும் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மஹே மஹேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இவங்களுக்கும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் க்ரீன் ஆப்பிள் அவார்டு வந்து வாங்கினாங்க எதுக்காக அப்படின
இந்த அவார்டு எதுக்கு ஜவஹர்லால் சரிங்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்தோ ஃப்ரெஞ்ச் கல்ச்சுரல் கார்ப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷனுக்கும் ஃப்ரெஞ்சையும் ப்ரொமோட் பண்ணதுக்காக இவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் பார்த்துடலாங்க ஷியாம பிரசாத் கங்குலி ஓகேங்களா ஷியாம பிரசாத் கங்குலி அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியினோட ஹிஸ்பானிக் ஸ்டடீஸ் ப்ரொஃபஸர் ஓகேங்களா அவருக்கு வந்து மெக்சிகோஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் ஹானர் கொடுத்தாங்க அவரோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகன் ஆர்டர் ஆஃப் த ஏஸ்டெக் ஈகிள் அப்படின்லாம் ஆர்டர் மெக்சிகனா டெல் அகுவிலா ஏஸ்டக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இவருக்கு எதுக்காக இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜில் இவர் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணதுக்காகவும் தென் மெக்சிகன் கல்ச்சரை ப்ரொமோட் பண்ணதுக்காகவும் மெக்சிகோ இந்தியா கல்ச்சுரல் ரிலேஷனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணதுக்காகவும் தான் இந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெக்சிகோஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் ஆனர் வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அகடமிஷியன் வாங்கினதுன்னா அது இவர் தாங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்ரியாம பிரசாத் கங்குலி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அருணிமா சின்ஹா ஓகேங்களா அருணிமா சிங்ஹா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மவுண்டெய்னருங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு எதுக்காக இந்த இவங்களுக்கு வந்து ஹானரரி டாக்டரேட் வந்து அவார்டை யூகே யூனிவர்சிட்டி கொடுத்தது ஓகேங்களா எதுக்கு இந்த ஹானரரி டாக்டரேட் அவார்டு யூகே யூனிவர்சிட்டி கொடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மவுண்ட் எவரஸ்ட்டை கிளைம் பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் தாங்க வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட் உமன் ஆம்பிட்டி டு கிளைம்ப் மவுண்ட் எவரஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணிமா சின்ஹா தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சுவாதி சதுர்வேதி இவங்க வந்து ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருந்தாங்க என்ன புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் எட்ரோல் இன்சைட் த சீக்ரெட் வேர்ல்ட் ஆஃப் த பிஜேபி டிஜிட்டல் ஆர்மி ஓகேங்களா இந்த புக்கை வெளியிட்டதுனால இவங்களோட கரேஜை பார்த்துட்டு ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் அவார்டு வந்து கொடுத்தாங்க யூகே தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இந்த புக்கில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி ஒரு ஆங்கிரி டோல்ஸ்லாம் போட்ட மாதிரி ஒரு புக்கு தாங்க இது அதனால தான் எங்களுக்கு இந்த அவார்டாக கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி வேணா கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஐ எம் எட்ரோல் இன்சை த சீக்ரெட் வேர்ல்ட் ஆஃப் த பிஜேபி டிஜிட்டல் ஆர்மி புக்கை எழுதுனவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டால் சுவாதி சத்துர்வேதி தென் அவங்க கொடுத்த அவார்டு தான் ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் அவார்டு ஓகேங்களா யார் கொடுத்துருந்தா யூகே தான் கொடுத்தது ஓகேங்களா அனுப்பம் கேட்க பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்யூஸ்டு ஃபெல்லோ அவார்டு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் நோட திங்க் டேங்க் இந்தியா குளோபல் அப்படின்றவங்க தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஏ எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா தேர்ட் இந்தியா குளோபல் சம்மிட் வந்து போஸ்டானில் நடந்ததுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த அவார்டு அனுப்பம் கேட்க கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மார்த்தா ஃபேரிக்கு வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா எதுக்காக கொடுத்தா எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க் வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி உமன் எம்பவர்மெண்ட் தென் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இவங்களோட ஒர்க் காக கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா எங்கே கொடுத்தாங்கன்னா டெல்லியில் இந்த இந்தியன் சோசியல் கா ஒர்க் காங்கிரஸில் அப்போ கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து தேபா பூஷன் போரா ஓகேங்களா இவங்களுக்கு வந்து என்ன அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முனின் பார்கோ டோக்கி லிட்ரரி அவார்டு ஓகேங்களா இதில் வந்து அஸ்ஸாமில் கொடுத்தாங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் யங் ரைட்டருங்க இவங்களோட புக்கு நிர்போச்சான் அப்படின்ற புக்குக்காக தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இவ்வளோ ப்ரைஸ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா அது மா இது எதுக்காக இந்த ப்ரைஸை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாமிஸில் இருக்க யங் அண்ட் ப்ராமிசிங் ரைட்டர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சாந்தனு நாராயண் ஓகேங்களா சாந்தனு நாராயண் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அடோப் சிஇஓங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்கு எதுக்கு வந்து இவங்க பற்றி என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபார்ச்சுன் பிஸ்னஸ் பர்சன் ஆஃப் த இயர் லிஸ்டில் இவங்க அதாவது டுவெண்ட்டி டாப் டுவெண்ட்டி லிஸ்ட்டில் இவங்களும் ஒருத்தவங்களாம் இருக்காங்க எத்தனாவது ரேங்கில் இருக்காங்கன்னா டுவெல்த் ரேங்கில் இருக்காங்க ஓகேங்களா அடோப்னோட சிஇஓ சாந்தனு நாராயண் டுவெல்த் ரேங்கில் இருக்காங்க ஓகேங்களா தென் ஃபஸ்ட் ரேங்கில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ப்ராக்ரஸிவ் உன்னுடைய சிஇஓ ட்ரிஷியா கிரிஃபித் அப்படின்றவங்க தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நவாசுதீன் சித்திக் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு வந்து அப்சா உடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேல் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்சானா என்னென்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஏசியா பெசிஃபிக் ஸ்க்ரீன் அவார்டு ஓகேங்களா இது வந்து பிரிஸ்பேன் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்ததுங்க இதில்
நெக்ஸ்ட் வந்து என் ராம் ராம்க்கு வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவார்டு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்து பப்ளிஷிங் குரூப்னுடைய சேர்மேன் தான் இந்த என் ராம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு எதுக்காக இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலிசமில் இவங்களோட ஒர்க் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்ததுனால ஓகேங்களா எப்போ கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ப்ரஸ் டே செலிப்ரேஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் நவம்பர் வந்து டெல்லியில் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அப்போ தான் இந்த அவார்டாக கொடுத்தாங்க தென் இது இந்த செலிப்ரேஷன் யார் இன்னாகிரேட் பண்ணா அப்படின்ட்டு கேட்கலாங்க அருண் ஜேட்லி தான் வந்து இதை இன்னாகிரேட் பண்ணார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து லியோனல் மெஸ்ஸி லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு வந்து லா லீகா பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அவார்டு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா தென் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்த் டைமாக இந்த அவார்டை வந்து வாங்குறாருங்க எப்போ வாங்கினாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஃபாஸ் கலா செரிமணி ஜூர் ஜூரிக்கில் நடந்ததுங்க அங்கே தான் வந்து இவர் இந்த அவார்டை வாங்கினார் ஓகேங்களா தென் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஃபாஸ் ஃபேர் பிளே அவார்டு யாருக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பாபி ராப்சன் அப்படின்றவருக்கு தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா தென் இந்த லியோனல் மெஸ்ஸி யார் அப்படின்னு பார்த்தா பார்சிலோனா ஃபுட்பால் பிளேயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சனுக்கு வந்து சயாஜி ரத்னா அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அமிதாப் பச்சன்னா யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தாங்க பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஓகேங்களா இவங்க வந்து சயாஜி ரத்னா அவார்டு வாங்கினாங்க ஓகேங்களா ப்ரீவியஸாக இந்த அவார்டை யார் வாங்கினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாராயணமூர்த்தி அப்படின்றவர் தான் வாங்கினார் ஓகேங்களா அவர் வந்து இன்ஃபோசிஸ்னோட கோ ஃபவுண்டர் ஓகேங்களா தென் ரத்தன் டாட்டா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இவங்களும் சேர்ந்து தான் வாங்கினாங்க ஓகேங்களா இந்த சயாஜி ராவோ அப்படின்றவங்க யார் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தா பரோடாவோட ரூலருங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் ரூலர் இவர் வந்து நிறைய வந்து சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இவரோட ஒன் ஃபிஃப்டீத் பர்த் ஆனிவர்சரி அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து இந்த அவார்டை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இயர் வந்து அமிதாப் பச்சனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அசீம் பிரேம்ஜி அசீம் பிரேம்ஜி வந்து செகண்ட் ரிச்சஸ்ட் இந்தியனுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விப்ரோனோட சேர்மேன் இவங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோப்ஸ் லீடர்ஷிப் அவார்டு ஃபோப்ஸ் இந்தியா லீடர்ஷிப் அவார்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து இவங்க வந்து ஃபோர்த் பிக்கஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் ஓகேங்களா இந்த விப்ரோ தான் ஃபோர்த் பிக்கஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் அதனுடைய சேர்மேன் தான் அசீம் பிரேம்ஜி ஓகேங்களா அவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்டாக கொடுத்தாங்க எங்கே கொடுத்தாங்கன்னா மும்பையில் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து டான்பாஸ் ஃபிலிம் இந்த ஃபிலிம்கான அவார்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா கோவாவில் நடந்தது இல்லைங்களா ஃபார்ட்டி நைன்த் எடிஷன் அங்கே தான் கொடுத்தாங்க என்ன அவார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் பீகாக் அவார்டு ஓகேங்களா கோல்டன் பீகாக் அவார்டு டான்பாஸ் அப்படின்ற மூவி கொடுத்தாங்க அதனால் டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செர்ஜே லோஸ்னிட்ஸா ஓகேங்களா செர்ஜே லோஸ்னிட்ஸா ஃபோர் மில்லியன் கேஷ் ப்ரைஸுங்க இந்த அவார் இந்த ப்ரைஸ் வின் பண்ணவங்களுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரைஸ் அமௌண்ட் ஃபோர் மில்லியனை வந்து ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் வந்து ஈக்குவல் ஷேராக பிரிச்சுப்பாங்க ஓகேங்களா மில்லி பாபி ப்ரவுன் ஓகேங்களா இவங்க ஃபோர்டின் இயர்ஸ் தாங்க ஆகுது இவங்க தான் எங்கஸ்ட் எவர் யூனிசெஃப் குட்வில் அம்பாசிடர் ஓகேங்களா இந்த யூனிசெஃப் வந்து எங்கஸ்ட் எவராக இவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா தென் இவ் ஒரு மெசேஜோடு வந்து இந்த வேர்ல்டு சில்ட்ரன்ஸ் டே வந்து நடந்திருக்குங்க அப்போ தான் வந்து இந்த அம்பாசிடராக இவங்களுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது என்ன மெசேஜ் பார்த்தா லிசன் டு அஸ் ஓகேங்களா இந்த மில்லி பாபி ப்ரவுன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரியஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க ஸ்டேன் ஸ்டேஞ்சஸ் திங்ஸ் அப்படின்ட்டு அதில் ஸ்டார் ஆஃப் ஹிட் கொடுத்தவங்க தான் இந்த மில்லி பாபி ப்ரவுன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சுப்பிரமணிய ஐயர் கே ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணவங்க இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணவங்க ஓகேங்களா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சியில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இதே போல் டாக்டர் ஷைலேஷ் புட்டம்பேக்கர் அப்படின்னு இருக்காங்க பூனேல அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு யூட்டரின் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து இந்தியாவில் பண்ணவங்க ஓகேங்களா அதே போல் தமிழ்நாடு வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்னும் மகாராஷ்டிரா வந்து பெஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஆர்கன் டொனேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஆர்கன் டொனேஷன் டே அது டுவெண்ட்டி செவன்த் நவம்பர் அப்போ நடந்ததுங்க ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் டூவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹானரோட முடிச்சுக்கிறோம
டென்னிஸ் டென்னிஸ் பிளேயர்ன்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து ஏடிபி வேர்ல்டு டூர் நம்பர் ஒன் அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க கூடவே சேர்த்து ரெண்டு டென்னிஸ் பிளேயருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு மட்டும்தான் ரஃபேல் நடா இருக்கும் ரோஜர் ஃபேடர் இருக்கும் எங்கே கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நோ இந்த நோவாக் ஜோகோவிக்கு கம்பேக் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அவார்டும் வந்து இந்த ஏடிபி வேர்ல்டு டூர் நம்பர் ஒன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க நவம்பர் மந்த்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செட் ஒன் முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா செட் டூ அண்ட் செட் த்ரீ நான் சூன் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேங்க இது வந்து நான் யூடியூப் அப்லோட் பண்ண ஸ்டார்டிங் அப்படின்றதால உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்பவே முக்கியங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாரெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஃபோக்கஸ